ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் உன்னால் இந்த விஷயத்த செய்ய முடியாது வாழ்க்கையில் நீ ஜெயிக்கவே முடியாது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் கேட்டுட்ருக்கீங்களா அப்போது இந்த கதையை கேட்கலாம் ரொம்ப வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு கிராமத்தில் ரெண்டு பசங்க வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அதில் ஒரு பையனுக்கு எட்டு வயசு இன்னொரு பையன் அவனோட அண்ணன் இவங்க ரெண்டு பேரும் அங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்கூலுக்கு டெய்லியும் போயிட்டு வராங்க அந்த ஸ்கூலில் அவங்களுக்குன்னு ஒதுக்கப்பட்டிருந்த வேலை என்னென்னா டெய்லியும் காலையில் நேரத்திலே வந்து அவங்களோட கிளாஸ் ரூமில் கொஞ்சமாக தீ பற்ற வச்சு அந்த ரூமை வார்ம் ஆக்கணும் ரொம்ப குளிரான ஒரு காலையில் எப்போவும் போலவே இவங்க எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க அங்கே நெருப்பு வைக்கிறக்குன்னு ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்த தனி இடத்துல போய் நெருப்பு வச்சு அந்த அறையை வந்து வெது வெது பார்க்குறக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்போது எப்போவுமே கரசன் இருக்கிற கேனில் அந்த அன்னைக்கு யாரும் தவறுதெல்லாம் பெட்ரோல் ஊற்றி வச்சுருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த பெட்ரோலை கரசனை நினச்சி எடுத்து யூஸ் பண்ணினதும் அங்கே பெரிய ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட் நடக்குது அப்போது அங்கே வந்த டீச்சர்ஸும் மற்றவங்களும் அந்த கிளாஸ் ரூம் எரிஞ்சிட்டு இருக்கிறதையும் அதுக்குள்ளே இவங்க ரெண்டு பேரும் இருந்து கத்திட்டு இருக்கிறதையும் கேட்டு பத பத போட ஓடி போய் அவங்கள காப்பாற்றுறாங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே பயங்கரமான காயங்களோட மயக்கத்தில் இருக்காங்க அவங்க இறந்துருப்பாங்களோன்னு தான் எல்லாருமே நினைக்கிறாங்க பக்கத்தில் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க டாக்டர் செக் பண்ணிவிட்டு பெரிய பையன் இறந்துட்டதாகவும் சின்ன பையனுக்கு இடுப்புக்கு கீழே இருந்த முக்கால்வாசி பாகங்கள் தீயில் எரிஞ்சிட்டதுனால அவன் பொழிக்கிறது ரொம்பவும் கஷ்டம் அப்படின்னு அந்த பசங்களோட அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காரு அங்க பெட்ல படுத்திருந்த அந்த குட்டி பையன் டாக்டர் சொன்னதை கேட்கறான் அந்த தைரியமான பையன் தான் இறக்க மாட்டோம் இறக்கவும் கூடாது அப்படின்னு முடிவு பண்றான் அவன் முடிவு பண்ண மாதிரியே டாக்டரோட சர்ப்ரைஸ்க்கு அவன் பொழைச்சிடுறான் பெரிய ஆபத்துல இருந்து மீண்டு வந்த அந்த குட்டி பையன் திரும்பவும் டாக்டர் அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கிற விஷயத்த கேட்கறான் இந்த பையன் இந்த விபத்துல இறந்தே போயிருக்கலான்னு இனிமே வாழ்க்கை ஃபுல்லா அவனால நடக்க முடியாதுன்னு அவன் காலில் இருந்த முக்காவாசி சதைகள் அந்த தீயில் எரிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு சொல்கிறாரு இந்த ரெண்டு கால்கள்னாலையும் இவனுக்கு எந்த யூஸும் இல்லை கால் ரெண்டையும் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு அம்மா கிட்ட சொல்கிறாரு ஆனால் அவனோட பேரண்ட்ஸ் காலை எடுக்கிறதுக்கு ஒத்துக்கலை தன்னால் நடக்க முடியும் தான் கண்டிப்பாக நடக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத அந்த தைரியமான குட்டி பையன் முடிவு பண்ணுறான் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவன் இந்த முடிவை எடுக்கும் போது அவன் இடுப்புக்கு கீழே எந்த மூமெண்ட்டும் கிடையாது அவனோட மெல்லுசான கால்கள் எலும்பான கால்கள் ரெண்டும் இடுப்புக்கு கீழே தொங்கிட்டு தான் இருக்கு அதுல எந்த லைஃபும் இல்ல ஆனாலும் அவன் நம்பிக்கையோட இருக்கான் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்றாங்க வீட்டுக்கு போறான் வீட்டுல அவனோட கால்கள் ரெண்டுக்கும் அவனோட பேரண்ட்ஸ் டெய்லியுமே மெசாஜ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க ஆனா அவன் காலுக்கு எந்த ஃபீலும் இல்ல கண்ட்ரோலும் கிடைக்கல ஆனாலும் அவன் தன்னோட டிட்டர்மினேஷனை விடல அது போக போக அதிகமாயிட்டே தான் போகுது அவன் பெட்ல இருக்கிற நேரம் போக மற்ற நேரம் எல்லாம் வீல் சேர்லயே தான் இருக்கான் ஒரு நாள் காத்து வாங்க அவனை வீல் சேர்ல வீட்டு விட்டு வெளியே கார்டனுக்கு கூட்டிட்டு வராங்க அவன் தன்னைத்தானே வீல் சேர்ல இருந்து கீழே தள்ளிக்கிறான் அங்கே இருந்து அவனோட வீட்டோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு தன்னோட உடம்ப இழுத்துக்கிட்டே போறான் அங்க போனதும் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ பிடிச்சு மேல எந்திரிக்க ட்ரை பண்றான் அவனால முடியல இருந்தாலும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ பிடிச்சு மேல எந்திரிச்சிடுறான் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட குச்சிகளை மாற்றி மாற்றி பிடிச்சி தன்னோட உடம்பை இழுத்துக்கிட்டே அந்த வீட்டை சுற்றி வரான் இதே மாதிரி டெய்லியும் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸை பிடிச்சி தன்னோட உடம்பை இழுத்துக்கிட்டே அந்த வீட்டை சுற்றி சுற்றி வந்துட்டுருக்கான் கடைசியில் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஒரு ஸ்மூத்தான பாதையே உருவாயிருது இதே மாதிரி தினமும் பண்ணிட்டுருக்கான் ஆனால் எந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் தெரியல ஆனாலும் தன்னோட விடாமுயற்சியையும் தன்னம்பிக்கையும் கைவிடவே இல்லை அவனோட ஒரே குறிக்கோளே அவனோட கால்களுக்கு உயிர் கொடுக்கறது மட்டும்தான் ஆக்சிடென்ட் ஆகி ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு ஒரு நாள் அந்த குட்டி பையனால ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சு எந்திரிச்சு காலை ஊனி நிற்க முடியுது அவனோட கால்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்குது அவனோட கால்களுக்கு இன்னும் ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்க கிடைக்க அவன் அந்த குச்சியை பிடிச்சி நடக்கிறத விட்டுட்டு தானாகவே நடக்க ஆரம்பிக்கிறான் கொஞ்ச நாள் போக போக யாருமே நம்ப முடியாத மாதிரி சுயமாக ஓடவும் ஆரம்பிக்கிறான் அவனோட ஸ்கூலுக்கு முதல்ல நடந்து போயிட்டு இருந்த அந்த குட்டி பையன் இப்போ ஓட ஆரம்பிச்சதும் ஓடிட்டே போறான் எங்கெல்லாம் ஓட முடியுமோ அங்கெல்லாம் ஓடுறான் எப்பவுமே ஓடிட்டே இருக்கான் அவனுக்கு ஓடுறது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு தொடர்ந்து ஓடிட்டே இருக்கான் பெருசானதுக்கு அப்புறமும் ஓடிட்டே இருக்கான் அவன் காலேஜில் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அவனுக்குன்னு தனி ட்ராக் டீமே உருவாக்கிக்கிறான் தொடர்ந்து ஓடிட்டே இருந்தவன் ஆக்சிடென்ட் ஆகி பதினேழு வருஷம்
டாக்டர் கிளென் கன்னிங்கம் அப்படிங்கிற இந்த யங் மேன் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணுறாரு டாக்டர்னால பொழைக்கவே முடியாது பொழைச்சதும் வேஸ்ட்டு இனிமேல் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக நடக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொன்ன அந்த பையன் தன்னோட விடாமுயற்சியினாலையும் தன்னம்பிக்கைனாலையும் ஒன் மைல் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோமீட்டர்ஸை ஃபோர் மினிட்ஸ் எயிட் செகண்ட்ஸில் கடந்து வேர்ல்ட்ஸ் ஃபாஸ்டஸ்ட் இண்டோர் மைல் அப்படிங்கிற வேர்ல்ட் ரெக்கார்டாக செட் பண்ணுறாரு டாக்டர் கிளென் கன்னிங்கம் அதுக்கப்புறம் நிறையா போட்டிகளில் கலந்து ஜெயிக்கிறாரு நைன்டீன் தேர்ட்டி டூலேயும் நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேயும் நடந்த சம்மர் ஒலிம்பிக்ஸ்லேயும் கலந்துக்கிறாரு அவரோட ரிட்டையர்மெண்ட்க்கு அப்புறம் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணுறாரு யூஎஸ் நேவிலேயும் ரெண்டு வருஷம் ஒர்க் பண்ணுறாரு ஸோ அடுத்த முறை நீங்கள் எப்போவது டவுனாக ஃபீல் பண்ணாலோ நீ அவ்வளோதான் உன்னால் இனிமேல் எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற வார்த்தையை கேட்டாலும் டாக்டர் கிளென் கன்னிங்கமோட ஸ்டோரியை நினச்சிக்கோங்க அவரோட விடாமுயற்சியும் தன்னம்பிக்கையும் மற்றவங்களோட பேச்சை நம்பாததையும் ஞாபகப்படுத்திக்குவோம் நம்மளோட நம்பிக்கையை எப்போவுமே கைவிட வேணாம் தேங்க்யூ